முகின்றாரு <laughs> முடியல <laughs> வெளிக்குது <laughs> அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் தூங்க விட்டார் பிக் பாஸ் அதுக்கப்புறம் பாட்டு போட்டார் பாட்டு போட்டோன்னே நிப்பான் டாஸ்க் வச்சாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க நிப்பான் பெயின் டாஸ்க்கு அது கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா விளையாடினாங்க மூணு மூணு பேராக பிரித்தாங்க சேரன் சார் தான் வந்து ஐ மீன்ஸ் அதாவது வந்து நடுவராக போட்டாங்க ஸோ வந்து மூணு மூணு பேராக பிரிக்கும் போது ரொம்ப நல்லா பண்ண டீம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பவுமே ஷெரின் இந்த டீம் தான் வின் பண்ணும் இல்லையா இன்றைக்கி மாறாக என்னாச்சுன்னா கவின் முகின் தர்ஷன் இருந்தாங்க அந்த டீம் தான் வின் பண்ணிச்சு எங்கள் சைட்லேருந்து கிளாப் பண்ணிக்க ரொம்ப சூப்பராக பண்ணாங்க நல்லா கிளாப் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து முகினை வந்து கன்ஃபர்ஷன் ரூம் கூப்பிட்டாங்க பிளைண்ட் ஃபோல்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அப்படியே ஆக்டிவிட்டி ஏரியா கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க போல் கமல் சாரும் உள்ளே போய் அவருக்கு கோல்டன் டிக்கெட்டை கொடுத்தாச்சு திருப்பி கிளாப் பண்ணிக்கிறோம் முகின் நல்லா இன்னமும் நல்லா செய் இது பண்ணுங்கள் சிந்தித்து செயல்படுங்க வின்னராக வரத்துக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் வரத்துக்கு தான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நிறைய அங்கே காம்படிஷன் இருக்குது இன்னமும் பார்த்து செயல்படுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து எல் கமல் சார் வந்தார் எல்லோரும் உட்காந்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டாஸ்க்கை பற்றிலாம் கேட்டுட்டு இருந்தார் எப்படி பெயிண்டுங்க ஆனால் நாங்களும் சொல்லிட்டோம் ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாேருக்கும் கிளாப் பண்ணிக்கிற இந்த நேரத்தில் ஏன்னா அவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தது டாஸ்க்கு யாருமே சரியாக தூங்கலைன்றதும் கமல் சார் மென்ஷன் பண்ணார் நாங்களும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் யாரையும் பிக் பாஸ் சரியாக தூங்கவும் விடல ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்க் பேக் டு பேக் பேக் டு பேக் கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஆமாம் அதுதான் ஃபைனல் ஃபைட் இல்லையா இன்னும் டூ வீக்ஸ் தான் இருக்குதுன்னு கமல் சார் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதனால் ஃபைனல் ஃபைட் மாதிரி இருந்தால் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சாண்டி கிட்ட வந்து அந்த கவின் மேட்டரை பற்றி கேட்டுட்டு இருந்தார் என்ன உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா சாண்டி சொன்னார் ஓரளவுக்கு சொன்னார் பட் ஆனால் கமல் சார் வந்து விளையாட்டை வந்து என்னத்து சொல்கிறீங்க ஒன்றும் புரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கிண்டல் பண்ணார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து அதுக்கப்புறமும் வந்து ஒரு குறும்படம் மாதிரி போட்டாங்க கவின் என்ன சொன்னார் பின்னாடி என்ன பேசினாங்க ஹவுஸ் மேட்ஸ்க்கெலாம் தெரியாதெல்லாம் காமிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கமல் சார் வந்து கவின் கிட்ட கேட்டார் இந்த மாதிரி வந்து தர்ஷனுக்கும் தானே அடிபட்டுச்சு கையில் அப்போ வந்து உங்கள் ரியாக்ஷன் இல்லையே அப்படின்னாரு நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் நாங்கள் பார்த்ததை சொல்கிறோம் நாங்கள் யாரும் தப்பு சொல்ல நாங்கள் வந்து கவின் வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலை ஹெல்ப் பண்ணுவார் எப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம தர்ஷனுக்கு வந்து வாயில் அடிப்படும் போது அந்த முதல்ல ஓடி வந்தது கவின் தான் அப்புறம் தான் முகினே வந்தார் நாங்கள் அதை இப்போ நோட்டீஸ் பண்ணோம் நீங்கள் பண்ணலாம் திருப்பி போய் அந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா என்னென்ன என்ன விஷயம் என்ன கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னா கவின் மேலே ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த விட்டு தர்றது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் அதை விட லாஸ்ட்லேயே அம்மாவில் இருக்க அவர் தெளிவாக இன்றைக்கி கமல் சார்கிட்டே சொல்லிட்டார் உங்களுக்கு வந்து இது வேறு அது வேறன்னு கமல் சார் கேட்டார் ஆமாம் சார் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டார் பப்ளிக் சேனலில் இவ்வளோ தெளிவாக சொல்லும் போது நம்ம வந்து அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நம்ம யாரும் ஆள் இல்லை இல்லையா ஏன்னா தே நோ தே ஆர் லிமிட்ஸ்ன்ற மாதிரி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க நல்லாவே விளையாடினாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அவங்களுமே கவின் பக்கம் லைட்டாக திரும்புகிறாங்க நேற்றே சொன்னோம் அவங்களுமே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா கமல் சார்கிட்ட நான் வந்து என்ன கேட்டேன்னா நண்பர் தானே விட்டு தரலாம்ல அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் வந்து சைக்கிள் டாஸ்கில் போய் விட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்றாரு யாருனே தெரியாது அது யார் வேணா வரலாமே அப்படின்னாங்க நல்ல கொஷின் தான் லாஸ்ட்லேயே கிட்டே இருந்து ரைட் தான் ஆனால் வந்து கமல் சாரே வந்து அதுக்கு வந்து என்ன சொன்னார்னா இதில் விட்டு தந்து தான் வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் அப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து நாங்கள் அஞ்சு பேர் தான் வரணுன்ற மாதிரி சாண்டி சொன்னார் அது கேட்டோடனே கமல் சார் அப்போ ஷெரின் சேரனில் வெளியே போயிடணுமா 
அப்படின்னு கேட்டார் நான் ஒரு நல்ல கேள்வி தான் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலாக எல்லாருமே ஸ்போர்ட்டிவாக இப்போ விளையாடணும் யார் வந்தாலும் விளை வர தான் போகிறாங்கன்றது தான் கருத்தை வச்சுக்கணும் ஆனால் ஏன் சாண்டி அப்படி வச்சாருன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு ஆள் ஃப்ரெண்டுன்றதுனால வி ஆர் த பாய்ஸ் கேங்க் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாரோ அப்படின்னு தான் எங்களுக்கு இந்த இடத்துல தோணுது ஏன்னா அவர் அப்படி தான் இன்றைக்கி பேசினார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இன்றைக்கி போயிட்டுருந்தேன் இன்றைக்கி யாரும் சேவ் பண்ணலைங்க எதுவும் சொல்லலை யாரை சேவ் பண்ணுறோம் நாளைக்கு பார்க்கலான்றதோடு தான் ட்விஸ்டோடு தான் கமல் சார் போயிருக்கார் எதிர்பாராத விதமாக நாங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுறது யாருன்னு சொன்னிங்கன்னா நாளைக்கு போகிறது நம்ம சேரன் சார் அவரால் முடியல இல்லையா போதும் சார் எங்களுக்கும் வந்து நீங்கள் போதும்னு எங்களுக்கு தோணுது அது எப் எவ்வளோ தூரத்துக்கு உண்மை நடக்க போகுது நடக்க போலியான்றது நாளைக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா இது என்ன உங்கள் கெஸ்ஸிங் மட்டுமே 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 தான் ஸோ நாளைக்கு வந்து வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் போகிறாரான்னு போனாருனாலும் பெஸ்ட்டு